വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം വളരെ പരിതാപകരമായ സങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലേറിയ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ള ബി ജെ പി അവരുടെ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് അജണ്ടകളുണ്ട് ആ അജണ്ടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ആ കാര്യം ആ സവിശേഷത അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മതം ഒരു ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരം ഒരു പാർട്ടി ഒരു ഭരണം ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും സമ്പൂർണമായ ഒരു ഏകാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകത്വം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അവരുടെ അജണ്ട എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി തച്ചുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കശ്മീർ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്നും അത് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എവിടെ ചേരണമെന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായ കാലത്ത് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേർന്നതാണ് കശ്മീർ അത് ചേരുമ്പോൾ അവർക്ക് ന്യായമായ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അന്ന് ഭരണം നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ നയിച്ച നേതാക്കന്മാർ നൽകിയിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ആ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ ലംഘിക്കപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രൂപത്തിൽ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ പോലും സാധാരണഗതിയിലുള്ള മാനുഷികമായ അവകാശങ്ങളെ പോലും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരമായ താണ്ഡവം സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ഓരോ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്കിവിടെ സാമാന്യമായ വിശദീകരണമുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ആസാമിലെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം ആസാമിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അന്യരായി പോയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പൗരത്വമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇടമില്ല എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആരും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇനി തയ്യാറാവില്ല നമ്മുടേതുപോലുള്ള അതിശക്തമായ ദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു പൗരനെ മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരൻ സ്വീകരിക്കില്ല അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അന്യരായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് തന്നെ അവർ അന്യരായി പോയി എന്നാണ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവർ അന്യരായി പോയി എന്നാണ് അവർക്ക് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിടമില്ലാതെ വന്നു എന്നതാണ് 
എത്ര ഭീകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ തലമുറകളായി ജീവിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യർ ഈ മണ്ണിൽ അവർക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരൊന്നുകിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരമായ ജയിലറകളിലേക്ക് അവർ പോവേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെത്തിപ്പെടുന്ന അവരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇതവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് ബംഗ്ലാ ബംഗാളിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ബംഗാളിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചേക്കാം മുംബൈയിൽ ഇത് വേണമെന്ന് ശിവസേന ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ ഇത് വേണമെന്ന് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ സർവേയും ഈ കണക്കെടുപ്പുകൾക്കും ഒക്കെ നടത്തി അവർക്ക് തോന്നുന്നവരെയൊക്കെ അകത്തും അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ പുറത്തും നടത്താവുന്ന രൂപത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കോടികളെ ഈ രാജ്യത്ത് അന്യരാക്കി മാറ്റി വളരെ ഭീകരമായ ഒരു താണ്ഡവം അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരമായ ഒരു വേട്ട മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കും എന്ന ഒരാശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് വംശീയ ഭ്രാന്താണ് എല്ലാ വികാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് കടുത്ത വർഗീയതയും വംശീയതയുമാണ് മാനുഷികത ഇല്ല തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഈ വംശീയ വർഗീയ വികാരം മോഷ്ടിച്ച് അന്ധരായി പോയതുകൊണ്ട് അവരിടുന്ന പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വലിയ ടി വി ചർച്ചയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദീപ് വാര്യർ ഞാൻ പേര് പറയാതെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയോട്ട് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു വലിയ ബുദ്ധിജീവിയായിട്ട് ചാനലുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഘ സംഘ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നു മൂവായിരം ആളുകളെങ്കിലും ടയറ് കത്തിച്ച് കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് ശരിയാക്കണം കാശ്മീരിൽ അതോടുകൂടി അവിടുത്തെ വിഘടനവാദം നിൽക്കും കെ ആർ ഇന്ദിര എന്ന് പറയുന്ന ആകാശവാണിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനടിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനടിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമൻറ്റുകൾ അത് നൽകുന്ന പിന്തുണ അതാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ജർമ്മനിയിലെ വംശീയ ഉന്മൂലനം എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മനുഷ്യരെ ജൂതന്മാരെ ഹിറ്റ്ലർ ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കി എന്നാണ് ചരിത്രം മാത്രമല്ല വംശീയ ഭ്രാന്ത് മൂത്ത് ആര്യ രക്തത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ നയിക്കേണ്ടവർ ഞങ്ങളല്ലാത്തവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടണമെന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ആ ഒരു വാശിയിൽ ആ അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്ത് ലോകത്തുണ്ടായ വമ്പിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കുരുതി കഴിക്കപ്പെട്ടു ഇത് വീണ്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും ആവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇവർ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ വേദ പുസ്തകം പോലെയാണ് വിചാരധാര ആ വിചാരധാര ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരധാര വായിച്ചാലും ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥ മെയിൻ കാം അതും മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അതും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീ എം എൻ വിജയൻ എഴുതിയ ഒരു അവല ഒരു വിശകലനവും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മെയിൻ കാംഫിലെ ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് വിചാരധാരയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു ദേശസ്നേഹിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന അപ്പൊ ഹിറ്റ്ലറാണ് മാതൃക ഹിറ്റ്ലർ ഏത് തീവ്ര വംശീയ വർഗീയ ചിന്താഗതികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നങ്ങ് പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കാം രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും എന്നാണ് വിചാരധാര പറയുന്നത് അമ്മയുടെ കണ്ണിലെ ഭാരതാംബയുടെ കണ്ണിലെ കരടാണ് കണ്ണിൽ കരട നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് കലങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കണ്ണുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം ഈ കരടുകൾ നീക്കം ചെയ്യണം പച്ചക്കെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ പോലും ശാഖകളിൽ പോയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുബന്ധമായി നൂറ് നൂറ് കള്ളക്കഥകളും ഇല്ലാത്ത ചരിത്രങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോഴേ 
ഈ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു 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 മനുഷ്യനല്ല ഒരു ജീവിയെ കുറിച്ച് പോലും മനുഷ്യർക്ക് ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രൂരമായ രൂപത്തിൽ മൃഗീയമായി ചിന്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ സാധ്യമാക്കുന്ന അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറികളാണ് ഇവർ സ്ഥാപിച്ച് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ വിഷലിപ്തമായ അപകടകരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ അധികാരവും സൗകര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വർഗീയത മാത്രം ജനങ്ങൾക്കും അത് മതി അതാ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആളുകൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ ആളോഹരി വരുമാനം ജി ഡി പി താഴ്ന്നു താഴ്ന്നു പോകുന്നു സാമ്പത്തിക അടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രാജ്യം നേരിടുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്യം ഉണ്ടായ കാലത്തൊക്കെ അറബ് നാടുകൾ വരെ പലതും കാലിടറി വീണ പെട്രോളിന്റെ പിൻബലം ഉണ്ടായിരുന്നവർ വരെ തകർന്നു പോയ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ലോകത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാമ്പത്തിക മാന്യം അത് ഞങ്ങളുടെ കലണ്ടറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു കലണ്ടറിൽ രണ്ട് മാസം ഇങ്ങനെ ഒരു മാന്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക മാന്യം രാജ്യം വിത്തെടുത്ത് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിസർവിലുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ചിന്തയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ല വിവരം ഉള്ളത് വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും മാത്രം ജനങ്ങൾക്കും അത് മതി എന്നതായിരുന്നു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കുറെ കൃത്രിമങ്ങളും കുറെ ഈ പറഞ്ഞ ചിന്താഗതി എന്തായിരുന്നാലും ശരി മറ്റവർക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വോട്ട് എന്നാണ് മറ്റവരിട്ട് പണി അതായത് ഇവിടെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും പിന്നോക്കക്കാർക്കും പണി കൊടുക്കും എങ്കിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല വോട്ട് അവർക്ക് തന്നെയാണെന്നാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇവരുടെ വർഗീയ സ്വഭാവം ഇവരുടെ മോശപ്പെട്ട സമീപനങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആളുകൾ എതിരെ ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അതിന് നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്തിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിന് കഴിഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി വർത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒളി ക്യാമറയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരികയുണ്ടായി ഒളി ക്യാമറയിൽ ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി തീർന്നു കഥ പക്ഷെ അത് അനുകൂലമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ എങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹീറോ ആൾ വളരെ വലിയ ഹീറോയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തെ വളർത്തി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും മനുഷ്യരെ മാനവികത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലല്ല അതോടൊപ്പം ഇതൊരിക്കലും രാജ്യ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമല്ല രാജ്യത്ത് സ്നേഹിക്കുക മാ ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ക് ബഡായി മാത്രമാണ് ദേശത്തെ ഒന്നും ഇവർ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യായിരുന്നു ഈ ദേശ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഈ ആർ എസ് എസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരുടെ ഹിന്ദുത്വം അവരുടെ മറ്റ് അജണ്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഒരു ദേശത്തോ ദേശത്തോട് കൂറും സ്നേഹമുണ്ട് ദേശത്തോട് കൂറുന്ന പറഞ്ഞാൽ ദേശത്ത് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം കൂറുക പക്ഷേ അത് വെറുതെയാണ് കുത്തകകളോടാണ് അവർക്ക് പ്രേമം ആരാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് രാജ്യത്ത് ഭരണം നടക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു പിടി കുത്തകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് റിലയൻസിനും അംബാനിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത അവരുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ഒരു നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഏതാനും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിയമങ്ങൾ അവരാണ് കോടികൾ മുടക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി ജനാധി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക്
മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ അവിടെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ രാജ്യത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം പുരോഗതിപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഒന്നാമതായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ അത് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നിരന്തരമായ കലഹം നിരന്തരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ നിരന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ പുരോഗതിപ്പെടും മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും സമാധാനത്തിൽ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ വ്യാപൃതരാകാൻ പറ്റും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം രാജ്യസ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും തട്ടിപ്പ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മറ്റ് കുറേ അജണ്ടകളാണ് കുറേ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അജണ്ടകളും കുറേ വർഗീയ വംശീയ വിദ്വേഷവും മാത്രം കൈമുതലാക്കി രാജ്യത്തെ നയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രാജ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഈ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം തകർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഈ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടകൾ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്കുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് സംസാരിക്കും ഞാനതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മൗനികളായിരിക്കാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് അവകാശം എന്നാണ് നമുക്ക് മൗനിയായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ശ്വാസം വരെയും അനീതിക്കും അക്രമത്തിനും ഒക്കെ എതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദിക്കും നീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഗമവും പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് രണ്ട് ദിവസം ഇനിഞ്ഞാന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നതും അതുമായി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയതും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു പരിമിതികൾ കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം വലിയ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് നടത്താറുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ള അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഹാളിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുമായി മുമ്പോട്ട് വന്നത് ഇതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് കശ്മീരിനെ കുറിച്ചാണ് ചരിത്രവും വർത്തമാനവും ജന ഫൈസൽ മഞ്ചേരിയാണ് രണ്ടാമത് ജന്മനാട്ടിൽ പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർ ജന ബാൻവർ സാഹിതാണ് മൂന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സൂചിക ബി പി അബ്ദുൾ റസാഖാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതമുള്ള മൂന്ന് വിഷയാവതരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഓരോരുത്തരും ഈ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു അത് അവർ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് അത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ശ്രീ തോമസ് കടവിൽ ഷർഫുദ്ദീൻ കണ്ണേത്ത് സത്താർ കുന്നിൽ കൃഷ്ണൻ കടലുണ്ടി അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് തയ്യിൽ ഖലീൽ റഹ്മ എന്നീ കുവൈത്തിലെ വിവിധ സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ നേതാക്കളും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലക്കും കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മോട് ആദ്യമായിട്ട് കശ്മീർ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ജനാബ് ഫൈസൽ മഞ്ചേരിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കാം